உண்மையில ரொம்ப பூரி படைய வைக்குது எல்லா பசங்களுக்கும் தன்னோட இளம் வயசுல தோணக்கூடிய சந்தேகம் ஒரு பையனுக்கு தோணுது அதை அவங்க அப்பாட்ட கேட்கிறான் அப்பா வேல்யூ ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கையின் மதிப்பு அப்படின்னு எல்லாரும் பேசுறாங்களே அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க அப்பா அவன் கையில ஒரு கல்ல கொடுத்துட்டு தம்பி இத மார்க்கெட்ல போய் நீ விக்க போற ஆனா யார் என்ன கேட்டாலும் நீ வாய துறத்து எதுவுமே பேசக்கூடாது விலை கேட்டா மட்டும் கைய உயர்த்தி ரெண்டு காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரின்னு அதை வாங்கிக்கிட்டு லோக்கல் மார்க்கெட்டுக்கு பைய போறான் அங்க போயிட்டு ஒரு வயசான லேடி வந்து கேக்குறாங்க அவங்கிட்ட தம்பி இந்த கல் எவ்வளோ பாக்க அழகா இருக்கு நான் என் தோட்டத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க உடனே அந்த பையன் தன்னோட கையை ரைஸ் பண்ணி ரெண்டு விரல காமிக்கிறான் ஓ ரெண்டு ரூபாயா சரிப்பா நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அத கொடுக்காம பையன் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துடுறான் அப்பாட்ட வந்து அப்பா இந்த கல்ல நான் போய் விக்க போன ஒரு லேடி வந்து ரெண்டு ரூபாய்க்கு கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றான் அடுத்ததா அவங்க அப்பா சொல்றாங்க இதே கல்ல நீ ஒரு மியூசியம் எடுத்துட்டு போப்பா அங்க போய் வித்துரு ஆனா அங்கையும் யாராவது ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நீ பதில் எதுவுமே சொல்லக்கூடாது யாராவது விலையை கேட்டா மட்டும் ரெண்டு விரல தூக்கி காமி அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி இந்த பையனும் அந்த கல் எடுத்துக்கிட்டு போய் மியூசியமுக்கு போறான் அந்த மியூசியம்ல இந்த கல்ல பாக்குறவங்க நல்லா இருக்க இது எவ்வளோ அப்படின்னு கேக்குறாங்க உடனே அந்த பையன் பதில் சொல்லாம ரெண்டு விரல மட்டும் தூக்கி காட்டுறான் ஓ இது ரெண்டாயிரம் ரூபாயா சரி நாங்களே வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அங்கையும் அதை விக்காம அந்த பையன் உடனே வீட்டுக்கு வரான் அங்க போய் அப்பாட்ட சொல்றான் அப்பா அந்த மார்க்கெட்ல இந்த கல்லுக்கு ரெண்டு ரூபாய் தரேன் சொன்னாங்கல்ல இப்போ இந்த மியூசியம்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தரேன் சொல்றாங்கப்பா அப்படின்னு உடனே அவங்க அப்பா தம்பி கடைசியா நான் ஒரு இடம் சொல்றேன் அங்க போய் இது வித்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது பக்கத்துல ஒரு விலை மதிப்பற்ற கருக்கெல்லாம் விக்கக்கூடிய ஒரு கடை ஒண்ணு இருக்கு அந்த கடையில போய் இதை வித்துட்டு வா ஆனா அங்கையும் யார் என்ன கேட்டாலும் நீ பதில் சொல்லக்கூடாது எவ்வளோன்னு கேட்டா மட்டும் ரெண்டு வேலை மட்டும் தூக்கி காமி அப்படின்னு அப்பா சொல்றாரு சரின்னு அந்த பையனும் அந்த கல்லை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கற்கள் விற்கிற கடைக்கு போறான் அங்க இருக்கவங்கள்ட்ட இந்த கல்ல போய் காமிக்கிறான் அங்க இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஷாக் யாருக்குமே கிடைக்காது இந்த அபூர்வ கல் உனக்கு எப்படிப்பா கிடைச்சது இதோட விலை என்னப்பா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட கேட்கறாங்க அதுக்கு அந்த பையன் பதில் எதுவுமே சொல்லாம ரெண்டு வேலை மட்டும் நினைக்கிறோம் <laughs> மதிப்பு <laughs> 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 <laughs>